Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Solucan otu yani latince adıyla Tanacetum vulgare, oldukça kalabalık olan papatyagiller yani Asterese ailesinin Tanacetum yani pire otu cinsine ait tek yıllık bir bitkidir. Solucan otu genellikle kara hindiba yani Taraxacum officinale gibi sarı çiçekleri olan fakat taç yaprakları bulunmayan bir türdür. Yaz sonundan itibaren tomurcuklanan düğmeye benzeyen çiçeklerinden ötürü solucan otuna acı düğme veya altın düğme de denmiştir. Ana vatanı Avrupa olan solucan otu dünyanın pek çok yerine yayılmış durumdadır. İlk Avrupalı göçmenler solucan otunu biyolojik mücadelede kullanmak için Amerika kıtasına getirmişler ve günümüzde bitki düşük ve zehirlenme vakalarından ötürü ekimi bazı eyaletlerde yasak olduğu halde tüm Kuzey Amerika'da yabani olarak yetişiyormuş. Solucan otu çiçeklenmeye başladığı andan itibaren köke yakın bölümünden kesilip ters asılarak kurutulabilen, böcekleri asılı olduğu mutfak pencereleri ve kapıları gibi yerlerden uzak tutan ve oldukça da dekoratif görünen bir bitkidir. Fakat kestiğiniz solucan otlarını sakın dostlarınıza hediye etmeye kalkmayın. Birine solucan otu vermek, çiçeklerin dilinde sana karşı savaş ilan ediyorum demekmiş. Bu arada eğer bahçenizdeki solucan otlarını kesmezseniz, bir yıl içinde bahçenizi kaplayarak sizi bunu yapmadığınıza pişman edebilirler. Fakat kontrollü davranabilirsiniz, solucan otunu bahçenizde kara sinekleri uzak tutması için çöp tenekenizin durduğu yerin yakınına, patates böceğini de uzak tuttuğu için ektiğiniz patates bitkilerinin civarına, sivrisinek ya da karıncaları uzak tutmak istediğiniz tüm bölgeleri ekebilirsiniz. Bitkinin zararları uzak tutmaya yarayan özelliğinden ötürü yaygı malzemesi olarak kullanıldığı da biliniyor. Geçmişte solucan otu etlerin bozulmadan saklanmasına da kullanılıyormuş. Kafıra benzeyen aromatik kokusu nedeniyle bu bitki tütsü olarak da yakılırmış. Hatta ayrıcılıkta kurutulmuş olarak körük içine konup yakılarak dumanlama da yapılırmış. Fakat neredeyse tüm böceklerin uzak durduğu bitkinin bir müdavimi var. Yanar döner renklerde bir böcek olan Chrysolina graminis. Bu böceğe ben de Atatürk Arboretum'unda göl kenarındaki çalıkların üzerine rastlamıştım. Solucan otunun bizdeki adının kaynağı ise bu bitkinin çayının bağırsak solucanlarını düşürmeye yaramasıdır. Bu çay sürekli içilebilecek bir bitki çayı olarak değil de gerektiğinde sıtma gibi ateşli hastalıklarda ilaç niyetine de kullanılıyor. Hatta bu çayı uyus hastalığı, egzama ve mantar enfeksiyonlarında harici olarak kullanabilirsiniz. Eskiden bit ve pire salgınlarında insanlar solucan otunun yapraklarını mürver ağacının yapraklarıyla karıştırarak keselere koyup üzerlerinde taşırlarmış. Bitkinin taze yaprakları terbiyeli yemeklere tat vermesi için de kullanılabilir. Fakat hamilelerin bu bitkiden özellikle uzak durması gerekiyor. Bitkinin oldukça zehirli bir benzeri olan kanarya otuna yani Jacobea vulgarise de özellikle dikkat etmek gerek. Kanarya otunun solucan otunun aksine taç yaprakları vardır ve yaprakları da sivri dişli değildir. Yunan mitolojisine göre tanrıların barmeni Ganymedes'e ölümsüz olup sürekli Zeus'a hizmet edebilmesi için Hermes tarafından bu bitkiyi içeren bir içki verilmiş. Hem bu nedenle hem de çiçekleri uzun süre solmadan üzerinde kaldığı için Ölümsüzlük ve sonsuz gençlik iksirinin de bu bitkiden yapıldığına inanılmış uzunca bir zaman. Cadılar da büyülü karışımlarının uzun ömürlü olması için solucan otuna başvururmuş. Almanlar da canavarları evlerinden uzak tutmak için evlerinin duvarlarını bu bitkilerden asarlarmış. Tıpkı Balkanlarda vampirleri uzak tutmak için kapı ve pencereleri sarımsak ve soğan astıkları gibi. Solucan otu ölümsüzlüğün çiçeği gibi görünse de aslında aynı zamanda ölümün simgesi haline gelen çiçeklerden de biridir. Eskiden ölüler gömülene kadar muhtemelen cesede konacak sinekleri uzak tutmak için solucan otu yağıyla kaplanırmış ve yakın bir geçmişe değin cenaze için hazırlanan çelenkler de bu bitkiden yapılırmış. O nedenledir ki İngilizler solucan otunu pek sevmezlermiş ama yine de yukarıda anlattığım sebeplerle bahçelerinde ona yer vermeden de edemezlermiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.